Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战谈为何接演肖春生？永不言弃，友情、亲情和事业观上都有共鸣。肖战谈到为何接演肖春生时表示，永不言弃，友情、亲情和事业观上都有共鸣。在梦中的那片海热播期间。与李工作室与主演肖战进行了对话，采访分别以视频版和文字版进行记录，内容略有差异。本文整理观察了视频版和文字版的内容。谈到接演该剧的契机，肖战坦言自己被肖春生的任性、洒脱和坚守所吸引，剧本的人物塑造的非常出色，肖春生的成长过程非常完整，所以我想要挑战一下。当被问及肖春生这个角色的哪些方面打动了他时，肖战回答道：“讲义气，重情义。”他对朋友、家人和事业都有共鸣。谈到扮演肖春生的挑战，肖战直言：“大家都能看到的挑战就是北京话。”作为一个从未说过儿化音的重庆人，肖战在得知饰演姐姐的演员是上海人后，曾开玩笑的建议将肖春生姐弟的背景改为在南方长大。后来搬到北京。然而，在采访视频中，肖战还说了一段文字版似乎没有记录的话。他提到，相较于大家能看到的北京话挑战，饰演肖春生的另一个隐藏挑战是要准确的把握生活在七十年代的人的状态和生活方式。在剧中，这体现为对每个人交流的态度以及如何掌控情感。这些表演的状态取决于对七十年代环境和背景以及当时年轻人心态的理解，这些都很困难。看了这段话很感慨，肖战对于人物的理解不仅限于人物本身，还要探究人物所处的时代背景和当时人们的生活方式与态度，以及如何在表演中体现出来。这种更深层次的思考很难得。谈及和肖春生最大的不同。自言是略带二型社恐属性的肖战，会在片场直接变身二型社牛肖春生，经常被临时叫起来噼里啪啦一顿剧本上没有的输出。所以在剧中经常见到的聚餐场面，原来很多台词是肖战的即兴发挥。从北京大院调皮捣蛋的少年，演到事业成功的中年，肖战为肖春生设计了不少表演细节。肖春生在四十年的时代大潮中浮浮沉沉，经历人生。肖战谈到肖春生经历复杂，但很吸引人。你要让观众觉得他没有变，但是他又在时代的浪潮中做出选择，既要让观众觉得他在坚守自己，同样也要让观众觉得他成长了。肖春生经历受伤、复原，经历几次重头再来的打击，但从没有轻易放弃过。坚毅、坚定。遇强则强，难走的路才是上坡路。在采访中，肖战反复强调这些词。看到网友对肖春生选择的剖析，肖战也深有感触。谈及与角色之间的同与不同时，肖战直言：尽管自己和肖春生有着性格和地域上的明显差异，但两个人骨子里都有一股劲，即使只有百分之一的概率，他们都从不会放弃努力。作为肖战。他会点赞肖春生的社牛属性，还很佩服对方永远都在坚守自己的信念。正像肖战在采访一开始说的，他与肖春生在友情、亲情和事业观上都会有共鸣。两个永怀初心的人一起完成了一次特别的成长。